নমস্কার আমি কমলিকা দাস মজুমদার হিরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উমেনের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপিকা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক মূল্যবোধের বিভিন্ন যে সনাতনী এবং আধুনিক মূল্যবোধের মধ্যে যে সহযোগী সম্পর্ক এবং তার যে দান্তিক প্রকৃতি রয়েছে সে বিষয়ে আমি একটু আলোচনা করব এবং তার সাথে সামাজিক পরিবর্তন এবং তার ধারাবাহিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে এই মূল্যবোধ এবং যে বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়বস্তুগত যে ব্যাখ্যা আমরা করে থাকি সে নিয়েও আমি আজকে তোমাদের কাছে আলোচনা করব তো প্রথমেই আসি মূল্যবোধ কি তো মূল্যবোধে সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বা মূল্যবোধকে যদি আমরা মানে মানে একটা ব্যাখ্যা করি তার সংজ্ঞা প্রদান করি তাহলে প্রথমেই বলবো যে যে কোনো সমাজই কতগুলি প্রচলিত রীতিনীতি আইন কানুন দ্বারা পরিচালিত হয় আর এই রীতিনীতি বা নর্মস একটি সমাজের স্থিতিশীলতা প্রদর্শন করে অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতিগুলি পুনরায় ওই রীতিনীতিগুলি মান্য করার যৌক্তিকতার উপরে নির্ভরশীল অর্থাৎ সেই রীতিনীতিগুলোকে যদি ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি সঠিকভাবে মান্যতা প্রদান না করে তাহলে কিন্তু সেগুলি কখনোই সমাজে সঠিকভাবে ফলপ্রসু হবে না তো সেই কারণে রীতিনীতিগুলির মান্যতার যৌক্তিকতাকে আমরা মূল্যবোধ বা ভ্যালু বলে থাকি তো ভ্যালুজ আর শেয়ার্ড বিলিভস অ্যাবাউট দ্য গোলস টুওয়ার্ডস হুইচ হিউম্যান শুড স্ট্রাইভ অর্থাৎ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মানুষ নির্দিষ্ট সামাজিক আচরণ অনুসরণ করে থাকে এই নির্দিষ্ট সামাজিক আচরণ বিধি বা নর্মস রূপেই আমরা পরিচিত আমাদের কাছে পরিচিত অনেক সময় এই মূল্যবোধ বা বিধিকে সমর্থন সমর্থক বলে সরি সমার্থক বলে আমরা মনে করি অর্থাৎ একে অপরের পরিপূরক মূল্যবোধ এবং বিধি বিশেষভাবে একটা সমার্থক রূপ হিসেবে মানে যদি আমরা বিধিগুলোকে সঠিকভাবে না মানি তাহলে মূল্যবোধের আমরা অবমাননা করব তাহলে সেক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে এই দুই উপাদানই ভিন্ন রকম হয়ে থাকে আমরা সরি আমরা মূল্যবোধের সামাজিকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি ব্যক্তির কিভাবে তার ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত হচ্ছে বা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এবং ব্যক্তি আবেগময় আগ্রহের এই মূল্যবোধ অনুসরণ কিভাবে করে থাকে আমরা সেটা সামাজিকরণ প্রক্রিয়ায় পড়েছি এবং এই ব্যক্তিত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাধা কমল মুখার্জি তিনি বিশেষ একটি মন্তব্য করেছেন তিনি বলেছেন যে এই মূল্যবোধ হল সোশ্যালি অ্যাপ্রুভড ডিজায়ার্স অ্যান্ড গোল্ড গোলস দ্যাট আর ইন্টারনালাইজড থ্রু দ্য প্রসেস অফ কন্ডিশন কন্ডিশনিং লার্নিং অর সোশ্যালাইজেশন দ্যাট বিকামস সাবজেক্টিভ প্রেফারেন্সেস স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড অ্যাসপিরেশনস সুতরাং মূল্যবোধের বাস্তব লক্ষ্য এবং বিধি ও আচরণের মাপকাঠি রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে আমরা মূল্যবোধকে দুটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি একটা হচ্ছে গোল ওরিয়েন্টিং অর্থাৎ উদ্দেশ্য নির্দেশক আর আরেকটা হচ্ছে উপায়মূলক অর্থাৎ ইন্সট্রুমেন্টাল প্রথম ধরনের যে মূল্যবোধ অর্থাৎ উদ্দেশ্য নির্দেশক মূর্ত মূল্যবোধ সেটিকে বিমূর্ত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট বলা হতে বলা যায় বা অতীন্দ্রিয় বা অন্তর্নিহিত প্রভৃতি নামেও কিন্তু বিশেষভাবে আমরা এটি পরিচিত এবং দ্বিতীয় ধরনের মূল্যবোধ হচ্ছে বহিস্থ বা বাস্তব মানে প্রাগমেটিক বা বাস্তবানুক প্রভৃতি নামেও পরিচিত তো এই প্রথম ধরনের মূল্যবোধ চরম লক্ষ্য নির্দেশ করায় এগুলি আদর্শ স্বরূপ হয় এবং ধরাছোঁড়ার বাইরে অবস্থান করে যেমন ধরো আমরা বলতে পারি যে সত্য সৌন্দর্য শুভবোধ হ্যাঁ সুচিন্তা প্রভৃতি এই মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে এগুলি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু কখনোই সরাসরিভাবে নাগাল পাওয়া যায় না 
পক্ষান্তরে আমরা যদি উপায় সম উপায়মূলক মূল্যবোধের কথা বলে থাকি তাহলে প্রথম ধরনের মূল্যবোধ বা প্রথম ধরনের যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর সহায়ক মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে এগুলিকে বাস্তবে অর্জন মানে বাস্তব এবং তার বর্তমানে বা মানে বাস্তবে এবং সেটিকে অর্জন করার জন্য ব্যক্তি ক্রমাগত প্রচেষ্টা করে থাকে যেমন ধরো দক্ষতা পদমর্যাদা সম্পদ সুরক্ষা প্রভৃতি হচ্ছে অর্জন সাপেক্ষ অর্থাৎ সেগুলোকে আর্ন করতে হয় তো এক্ষেত্রে প্রথম ধরনের মূল্যবোধ অনুসরণ করাটাই জীবনের লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় ধরনের মূল্যবোধ অনুসরণ করার হয় কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অর্থাৎ মিন্স টু অ্যান এন্ড অর্থাৎ আমরা প্রথম ধরনের লক্ষ্যকে প্রথমে নিজেদের কাছে সেট করছি গোল সেট করছি এবং তারপরে সেই লক্ষ্যকে অচিভ করার জন্য আমরা সেই জায়গায় পৌঁছাচ্ছি তো সুতরাং এটা কিন্তু থ্রু সোশ্যালাইজেশন আমাদের কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা বিশেষভাবে আমাদের মধ্যে আত্মস্থ হয় কোন সমাজের মূল্যবোধ জানার ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে একটি হলো ঐতিহাসিক আর পুঁথি নির্ভর অন ও অপরটি হলো পুঁথি নির্ভর অন্বেষণ অর্থাৎ যাকে আমরা সম্পূর্ণ পুঁথি বা গ্রন্থ থেকে যেগুলি আমরা পাঠ করে আমরা সেই মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞাত হই এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমাজে প্রাচীন এবং আধুনিক লিখিত এবং মুদ্রিত রচনাবলী পাঠ করে মূল্যবোধ নিরূপণ করা হয়ে থাকে এই পদ্ধতিতে মূল্যবোধের কালা মানে কালানুক্রমিক পরিবর্তন অর্থাৎ একটা যুগের কিভাবে কি ধরনের মূল্যবোধ ছিল এবং সেটি পরবর্তীকালে পরিবর্তিত রূপ হিসেবে তার কি রকম পরিচিতি পাওয়া যায় সেই সম্পর্কে আমরা কিন্তু বিশেষভাবে জানতে পারি এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি হল অভিজ্ঞতা নির্ভর এবং সমীক্ষা ও অভিজ্ঞা অভিজ্ঞার উপর নির্ভরশীল এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ও মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ক্ষেত্রের জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ নির্ধারণ করা যায় ভারতের জনগোষ্ঠীর বিভিন্নতা এবং প্রাচীন ও আধুনিক ভাবধারার মানে সহাবস্থানের কারণে দ্বিতীয় পদ্ধতি প্রয়োগ সুবিধাজনক হয় না এক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতি কার্যকরী হয়ে থাকে অতএব প্রথম পদ্ধতি প্রয়োগই ভারতীয় সমাজের সামাজিক মূল্যবোধের কয়েকটি বিশেষ দিক যেমন সাবেকী মূল্যবোধ সাংস্কৃতিক আধুনিকীকরণ ও আধুনিক মূল্যবোধ মূল্যবোধের দ্বৈত সংঘাত ও সমন্বয় সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে এক্ষেত্রে আমাদের পাঠ্য বিষয়ের যে সিলেবাস আছে সেখানে কিন্তু আমাদের মূলত কিভাবে পরিবর্তনটা হয়েছে এবং তার ধারাবাহিকতা হিসেবে সামাজিক মূল্যবোধ এবং তার বিষয়বস্তুগত দিকটির যে প্রকৃতি সে সম্পর্কে কিন্তু আমাদের জানতে হবে তো তার আগে একটু বলে রাখা উচিত যে সনাতনী মূল্যবোধ এবং আধুনিক মূল্যবোধ বিষয়টি কি এবং এদের মধ্যে কি রকম একটি সম্পর্ক রয়েছে এবং সেই সম্পর্ক সাথে সাথে দান্তিকতার দিকটিকেও আমরা একটু জাস্ট ছুঁয়ে যাব ঠিক আছে তো প্রসঙ্গত বলে রাখি মূল্যবোধের গ্রহণযোগ্যতার উপরই রীতিনীতির কার্যকারিতা কিন্তু নির্ভর করে অর্থাৎ অনেক সময় বিশেষ করে সামাজিক পরিবর্তনের সময় রীতিনীতি ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে যেমন ধরো মৃত্যুদণ্ড আইন অনুযায়ী স্বীকৃতি পেলেও অনেক সময় দেখা যায় যে মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকৃতি লাভ করে না ওই সময় সামাজিক চিন্তা ভাবনার জটিলতা আরও বৃদ্ধি পায় সাধারণত মূল্যবোধ এবং রীতিনীতির টানা পড়েনে সামাজিক সম্পর্কের গতিশীলতা প্রদান করে সামাজিক মূল্যবোধ একটি সমাজের পক্ষে সম্পদ এবং দায় উভয়ই হতে পারে একটি সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষার বহিরাগত সমাজ থেকে নিজেদের অবস্থানকে এবং সর্বোপরি একটি সমাজের দিক নির্ণয় হিসেবে ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে সমাজের ঊর্ধ অবস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য মূল্যবোধ বিশেষ সম্পদ হিসেবে বিশ্লেষিত হয় অন্যদিকে সামাজিক মূল্যবোধ একটি সমাজে পরিবর্তনের প্রতিবন্ধক হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা রক্ষা না থাকলে ওই মূল্যবোধগুলি কিন্তু দায় বা বোঝা হিসেবে প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করতে পারে তো সেক্ষেত্রে কোনটাকে আমরা মান্যতা দেব বা কোন বিষয়গুলিকে কোন রীতিনীতি আচরণগুলিকে আমাদের 
জীবনের পাথেও করব সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মানে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মূল্যবোধগুলিকে তুমি কতখানি মান্যতা প্রদান করছো অর্থাৎ তোমার তুমি সেই মূল্যবোধে কতটা মূল্যবোধের উপর কতটা শ্রদ্ধাশীল কতটা তুমি সেই রীতিগুলিকে সঠিকভাবে মেনে চলছ তো সামাজিক মূল্যবোধ যতই ঐতিহ্য নির্ভর হোক না কেন ওই মূল্যবোধগুলি পরিবর্তনকে কিন্তু অস্বীকার করা যায় না অনেক সময় আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন এবং বহিরাগত সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক মূল্যবোধের পরিবর্তন কিন্তু সৃষ্টি হয় এবং আমরা বলতে পারি এদিক থেকে সামাজিক মূল্যবোধকে পর্যায়ক্রমিকভাবে চিরাচরিত মূল্যবোধ এবং আধুনিক মূল্যবোধ হিসেবেও আমরা বর্ণনা করতে পারি এই চিরাচরিত ও আধুনিক মূল্যবোধগুলি সমস্ত ক্ষেত্রে যে প্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা পালন করে তা কিন্তু নয় অনেক সময় তাদের মধ্যে কিন্তু পরিপূরকতাও লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ একে অপরের পরিপূরক যদি চিরাচরিত মূল্যবোধ না থাকত তাহলে কিন্তু আধুনিক মূল্যবোধের এই মানে তার যে পরিবর্তিত রূপ সেটা কিন্তু কখনোই সুন্দরভাবে ফুটে উঠত না তাই প্রেক এই প্রেক্ষাপটে ভারতের সনাতনী এবং আধুনিক মূল্যবোধের সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র একটি মানে উপস্থাপনা আমি করব। যেমন ধরো ভারতীয় সমাজ বিশেষ করে চিরাচরিত সমাজ একাধিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচয় পরিচিত হয় এবং এই চিরাচরিত বা ঐতিহ্যবাহী এই মূল্যবোধগুলির মধ্যে বিশেষ খুব সহজেই আমরা বহির্বিশ্বে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি মানে আমাদের ভারতীয় চিরাচরিত যে ঐতিহ্য সেগুলো কিন্তু অন্যান্য দেশের কাছে একটা এক্সাম্পল তো বিভিন্নভাবে কিন্তু এই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই মূল্যবোধগুলির মধ্যে ক্রমোচ্চ সারণি বহুত্ববাদ সার্বিকতা ত্যাগ বা মোক্ষ সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিষয়গুলি কিন্তু মানে বিশেষভাবে মানে গুরুত্বপূর্ণ এই ক্রমোচ্চ সারণি ভারতীয় সমাজকে বিভিন্ন স্তর বিন্যাসের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে যেমন ধরো জাত ব্যবস্থা জাত ব্যবস্থার মধ্যেও কিন্তু এই ক্রমোচ্চ সারণিগত বিন্যাস লক্ষ্য করা যায় যেমন জাতিগত স্তর বিন্যাস তাছাড়াও চতুরাশ্রম চার পুরুষার্থ প্রভৃতি সমস্ত দিক থেকে কিন্তু এই ক্রমোচ্চ সারণির গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় বাহ্যিক জীবনযাত্রা যেমন ধরো বিবাহ ধর্ম পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূল্যবোধ সংক্রান্ত ক্রমোচ্চ সারণি দেখা যায় বহুত্ববাদ ভারতীয় সমাজে চিরাচরিত মূল্যবোধগুলির মধ্যে অন্যতম সনাতন হিন্দু ধর্ম বহুত্ববাদী মূল্যবোধ অনুসরণ করার ফলে ইসলাম ধর্ম খ্রিস্ট ধর্ম এবং অন্যান্য নানা ধর্ম ইত্যাদির দ্বারা বিভিন্ন সময়ে প্রভাবিত হয়েছে হিন্দু ধর্মের বহুত্ববাদী দিকটি স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে অনুরূপভাবে সার্বিকতা বা হলিজম ভারতীয় সমাজে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবে পরিচিত প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই ভারতীয় সমাজের ব্যক্তি নিজস্ব পরিচিতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না প্রতিষ্ঠানগত দিক থেকে কিন্তু জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সার্বিক পরিচিতি যেমন ভারতীয়দের নিকট গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সংস্কৃতায়ন বা সংস্কৃতাইজেশনের মতো প্রক্রিয়াও সমষ্টিগত মর্যাদার পরিবর্তনকে গুরুত্ব প্রদান করে ভারতীয় সমাজে ব্যক্তির পরিচিত পরিচিত অপেক্ষা মানে মূলত বলতে বলা যেতে পারে যে পুরুষ ও প্রকৃতির যে হিসেবেও কিন্তু বিশেষভাবে আমরা তাকে আলোচনা করে থাকি অর্থাৎ ভারতীয় সমাজের সনাতনী দিক থেকে আমরা যদি দেখি তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা পিতৃতান্ত্রিকতার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং সেখানে কিন্তু সব ধর্মের একটা সমন্বয় সাধন ঘটেছে এবং সে এবং সেই সব ধর্মের যে একটা মিনল স্থল হিসেবে বা একটা মিনল ক্ষেত্র হিসেবে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা বা সনাতনী দিকটিকে বিশেষভাবে কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে যে সমাজের ওপরে এবং ব্যক্তির ওপরে একটা সার্বিকতার পরিচিতি প্রদান করে এবং পরবর্তীকালে যখন আমরা ভারতবর্ষের এই ঐতিহ্যবাহী বা চিরাচরিত মূল্যবোধের এই পরিবর্তন পরিবর্তিত রূপ হিসেবে আধুনিক মূল্যবোধগুলি গুরুত্ব প্রদান করা মানে শুরু হয় 
অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে আধুনিক মূল্যবোধগুলি মুখ্যত সংবিধানের মৌলিক নির্দেশক হিসেবেই পরিচিত হয় এবং সেখানে সব কিছুই অথরিটি বা একটি কর্তৃত্বের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং সেটা কিন্তু অবশ্যই লিগাল অ্যান্ড র্যাশনাল অথরিটি এবং সেখানে বলা যেতে পারে যে সমাজতন্ত্র যেমন ধর্ম নিরপেক্ষতা গণতন্ত্র ইত্যাদি ভারতীয় সমাজের আধুনিক মূল্যবোধ হিসেবেও কিন্তু পরিচিত সার্বিকতার পরিবর্তে ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণাটি গণতন্ত্রে বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে একমাত্র পরিচিতি লাভ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিটি সদস্যের নিজস্ব মতামত প্রদানের অধিকার থাকে অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে যে ক্রমোচ্চ সারণীর পরিবর্তে সমাজতন্ত্রবাদ আধুনিক ভারতে ভারতীয় মূল্যবোধ হিসেবে পরিচিত এই ক্রমোচ্চ সারণীতে যে স্তরবিন্যাসের কথা বলা হয়েছে সমাজতন্ত্রে তা তা কিন্তু থাকে না সেখানে একটা ইকুয়াল অপরচুনিটি বা ইকুয়াল রাইট বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য আধুনিক ভারতে এই মূল্যবোধটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় ভারতীয় সমাজে চিরাচরিত বহুত্ববাদী মূল্যবোধের বিকল্প হিসেবে ধর্ম নিরপেক্ষতা স্বীকৃতি লাভ করে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদান অপেক্ষা রাষ্ট্রকে সমস্ত ধর্ম থেকে নিরপেক্ষ রাখাচার উপরে গুরুত্ব দেয়া হয় অর্থাৎ সার্বিকতা ক্রমোচ্চ সারণী বহুত্ববাদ প্রভৃতি যে চিরাচরিত মূল্যবোধগুলির কথা আমরা আগে পড়লাম তার পাশাপাশি কিন্তু স্বাতন্ত্রবাদ সমাজতন্ত্রবাদ ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রভৃতি আধুনিক মূল্যবোধগুলি ভারতীয় সমাজের চালিকা শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় সমাজে চিরাচরিত মূল্যবোধ এবং আধুনিক মূল্যবোধ কোনো সময় বিকল্প হিসেবে গড়ে ওঠেনি উপরন্তু এই দুই ধরনের মূল্যবোধের সহাবস্থানই লক্ষ্য করা যায় সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ সমাজতন্ত্রবাদ বা ধর্ম নিরপেক্ষতা যেভাবে পাশ্চাত্য সমাজে গড়ে উঠেছে ভারতীয় সমাজে তার অনুরূপতা দেখা যায় না ভারতীয় সমাজে গণতন্ত্র স্বীকৃত হলেও ব্যক্তি স্বাধীনতা হ্রাস বা আত্মত্যাগের আত্মত্যাগের মতো ঘটনাও কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় যেমন ভারতীয় সমাজে সন্ন্যাসীর ধারণা এখনও কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিন্তু তাৎপর্য লাভ করে ভারতীয় সমাজে সমাজতন্ত্রের ধারণাটিও পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রের অনুরূপ নয় ভারতীয় সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটিয়ে যৌথ মালিকানার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না তবে ব্যক্তিগত সম্পদের কেন্দ্রীকরণকে ভারতীয় সমাজে খারিজ করা হয় অর্থাৎ ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদ সম্পদ ও ভূমিকার বন্টনকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব দেয় এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার ধারণাটিও ভারতবর্ষে বহুত্ববাদকে অতিক্রম করে যায় না এদিক থেকে যেমন সর্বধর্ম সমন্বয় বা লক্ষ্য করা যায় কথা বলা হয় অন্যদিকে পরধর্ম সহিষ্ণুতাকেও কিন্তু ভারতবর্ষে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সুতরাং ভারতীয় সমাজে চিরাচরিত মূল্যবোধ এবং আধুনিক মূল্যবোধ উভয়ে সহাবস্থান বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং এই দুই ধরনের মূল্যবোধ কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বে সৃষ্টি করলেও প্রকৃত অর্থে ভারতীয় সমাজে চিরাচরিত এবং আধুনিক মূল্যবোধের ভারসাম্যযুক্ত সম্পর্কে পরিলক্ষিত হয় দ্বন্দ্ব বা প্রশ্ন করা ভারতীয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিতি পরিচিত এবং মূল্যবোধের গ্রহণ এবং বর্জনের ক্ষেত্রেও ভারতীয় সমাজে এই তার্কিক পরিচিতি বিশেষভাবে পাওয়া যায় বলে অমর্ত সেন মনে করেছেন এবং ভারতীয় সমাজে চিরাচরিত এবং আধুনিক মূল্যবোধের ভারসাম্যই ভারতীয় সমাজের নমনীয়তা বা ফ্লেক্সিবিলিটিকে প্রদর্শন করে নির্বিচারবাদী সমাজ অপেক্ষা ভারতের ভারতের অবস্থানগত যে উৎকর্ষতা সেটা কিন্তু বিশেষভাবে আমাদের চোখে পড়ে বা আমরা সেই দিকটিকে কিন্তু বিশেষভাবে গুরুত্ব দিই এবার আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এই এই পরিবর্তন এবং তার ধারাবাহিকতা যেটা স একে অপরে পরিপূরক হিসেবে আমরা আলোচনা করলাম এতক্ষণ সেটি কিভাবে ভারতীয় মূল্যবোধ এবং তার বিষয়বস্তুগত দিকটিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে পারে সেই দিকটি আমরা এখন আলোচনা করব। 
প্রসঙ্গত বলতে আমরা আমি বল মানে এখানে একটা বলবো একটা বিষয় সেটা হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তনের যে আধুনিক ব্যাখ্যার কথা বলা হয়েছে সেখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে চিহ্নিত করতে গেলে আমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে সময়ের ব্যবধানে বস্তু বা অবস্থার আভ্যন্তরীণ যে মানে যে কাঠামতো যে পরিবর্তন এসেছে সেটা কিন্তু বিশেষভাবে এটাকে মাথায় রাখতে হবে এবং মানব সমাজের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই পরিবর্তন বুঝতে হলে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মৌলিক যে প্রতিষ্ঠানসমূহ কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তাও কিন্তু পর্যালোচনা করতে হবে এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক অ্যান্থনি গেডেন্সের মতে তিনি মনে করেন যে বর্তমানে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বেও সুদূর অতীতের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় আধুনিক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানসমূহের থেকে দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই আধুনিক যুগে সমাজ কেন এবং কিভাবে এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং যে পরিবর্তনের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বব্যাপী সমাজে পরিবর্তনের আধুনিক ব্যাখ্যাসমূহ এই প্রশ্নগুলির উত্তর কিন্তু খুঁজতে সচেষ্ট হচ্ছে মানে কিভাবে আমরা এত তাড়াতাড়ি আমাদের সারা পৃথিবীব্যাপী যে একটা পরিবর্তন হলো এবং এই এই বিশ্বের সারা বিশ্বের এত দ্রুত পরিবর্তনের পেছনে কি এমন কারণ থাকতে পারে বা কেনই বা পরিবর্তনটা হলো বা হচ্ছে সে দিকটা কিন্তু বিভিন্নভাবে আমাদের খুঁজতে হবে বা অন্বেষণ করতে হবে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মূল্যবোধ আশা আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা প্রয়োজনের সকল সঙ্গতিপূর্ণ সব মানে সবসময় যে একই থাকছে তা কিন্তু নয় এই ধরনের পরিবর্তন নানাবিধ সামাজিক পরিবর্তনের মানে পরিবর্তনের ফলও সৃষ্টি হয় সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের কাছে এই ধরনের পরিবর্তন এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে এবং তার ক্ষেত্রে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই কিন্তু কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনকে আহ্বান জানায় যে সকল সামাজিক পরিবর্তন সমাজের মানুষের মূল্যবোধ আশা আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং যা একটি সহনীয় অবস্থারও সৃষ্টি করে তাই কিন্তু কাম্য বা বাঞ্ছিত সুতরাং অপরিকল্পিত পরিবর্তনকে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু তার মানে প্রাকৃতিক পরিবর্তন বা ন্যাচারাল চেঞ্জ হিসেবে অভিহিত করা যায় এই ধরনের পরিবর্তন কিন্তু অনির্দিষ্ট যার কোনো পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা থাকে না অপরিকল্পিত পরিবর্তনে সমাজের কোনো সুশৃঙ্খল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না আর এই পরিবর্তন সমাজে মানুষের জীবনধারার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে এর ফলে কি হচ্ছে উদ্ভূত হচ্ছে সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা এবং আচরণগত বিচ্যুতি অন্যদিকে সামাজিক জীবনের যে পরিবর্তন সচেতন এবং পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয় তাকে পরিকল্পিত পরিবর্তন বলা হয় সুচিন্তিতভাবে সমাজের ওপর সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে পরিকল্পিত পরিবর্তন ঘটানো হয়ে থাকে আর এই ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে বাঞ্ছিত সকল যে ফল বা তার যে রেজাল্ট আমরা পাই সেটা আশানুরূপ হয়ে ওঠে মানে সেটি একটা একটা বিশেষ ভালো একটা ফল বা একটা রেজাল্ট আমাদের কাছে আসে এই পরিবর্তন চিরাচরিক মূল্যবোধে বা সনাতনী মূল্যবোধে পরিবর্তন ঘটিয়ে আধুনিক মূল্যবোধ বা শিক্ষার প্রসারের লাভে আশাবাদী হয় এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন বাহকদের বা যারা চেঞ্জিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জনগণকে সচেতন করার মানে করা মানে বিশেষভাবে সচেতন করার জন্য ক্রমাগতভাবে এই প্রক্রিয়া কিন্তু চলতে থাকে বিভিন্ন সমাজ বা বিভিন্ন সমাজে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেও এই পরিকল্পিত পরিবর্তন ঘটানো হয়ে থাকে 
শিল্পায়ন আধুনিকীকরণের মতো পরিকল্পনা পরিকাঠামোগত বা পরিকল্পিত পরিকাঠামোগত যে ব্যবস্থাগুলো বিশেষভাবে গড়ে ওঠে তার মাধ্যমেও কিন্তু উন্নত মানব সমাজের সামগ্রিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত উন্নয়নের প্রথম দশক থেকে যদি প্রথম দশক থেকে দেশের অর্থনীতির সমৃদ্ধি এবং সামগ্রিক বিকাশ বিশেষভাবে সমাজের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান বিকাশের একমাত্র সূচক হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি এই কারণে ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বদলে চালু করেছে আর্থ সামাজিক সূচক এই মাথাপিছু আয়ের বিচারে অনেক দেশেই দেশ এগিয়ে থাকলেও তাদের জীবনযাত্রার মান বিকাশের নিরিখে অনেক সমাজে তাদের অবস্থান অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ নিচের দিকে রয়েছে মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে পিছিয়ে থাকতে পিছিয়ে থাকে পিছিয়ে থাকা অনেক অনেক দেশই জীবনযাত্রার মান বিকাশের নিরিখে তুলনামূলকভাবে অনেকেরই উপরে স্থানে অবস্থিত ইউনিসেফের মতে একটি দেশের জন সংখ্যালঘু বৃহৎশালী বৃহৎশালীদের আয় জাতীয় আয়ের গড়কে অনেকটাই প্রভাবিত করতে পারে কিন্তু কতিপয় বৃহৎশালী একটি দেশের গড় আয় কিংবা শিশু মৃত্যুর হারকে খুব সহজেই প্রভাবিত করতে পারে তাই দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানে প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণের জন্য শিশু মৃত্যুর হার গড় আয়ু সাক্ষরতা নিরাপদে পানীয় জলের ব্যবহার পুষ্টির মান প্রভৃতি সামাজিক সূচকগুলিকে অনেক বেশি কার্যকরী বলে মনে করা হয় সুতরাং আমি একদম শেষের দিকে আলোচনা চলে এসেছি যেখানে আমরা পরিশেষে বলতে পারি যে বিশেষ করে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানুষ নিজেরাই নিজেদের সমস্যা মোকাবিলা বা সমস্যা সমাধান করতে পারবে এবং বিভিন্নভাবে বলা যেতে পারে যে মানব সম্পদ বিকাশের চাইতে মূলধন নির্ভরতার গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রয়োজন বা গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দেশে দেশে মূলত দেখা যাচ্ছে যে অসাম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে পরনির্ভরশীলতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই কারণে সামগ্রিক বিচারে মূল্যবোধের অবক্ষয় সামাজিক ভারসাম্যহীনতা এবং জীবনযাত্রার মানের অনির্বার্য যে পরিবর্তন সাধিত হয় সেটি কিন্তু হয়ে থাকে অর্থাৎ বলাই যেতে পারে যে এই মানব সমাজের যে বিকাশের চাইতে মূলধন নির্ভরতা অর্থাৎ আমার কিসে প্রফিট হবে বা আমি কতটা ভালো থাকব যে ব্যক্তি স্বার্থপরতা বা সেলফ সেন্টার্ড যে একটা মানসিকতা তৈরি হচ্ছে এতে কিন্তু আমি আমারটা শুধু জানি আমি অপরেরটা সম্পর্কে ওয়াকিবহল নই এই দুটি এই যে মানসিকতাগুলি এগুলির কারণও কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সমাজে সমাজে দেশে দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অসাম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই অসাম্য কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও বেশি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দূরত্ব সৃষ্টি করছে ব্যক্তির মানু ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সেই সহানুভূতিশীল দিকগুলি সেই সহিষ্ণু দিকগুলি আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ একে অপরের শত্রুভাবাপন্ন বা একে অপরের বিশেষভাবে একটি প্রতিযোগী মনোভাব নিয়ে কিন্তু তারা একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হচ্ছে তো এই নানাবিধ দিক থেকে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে মূলত এই মূল্যবোধের অবক্ষয় পিছনে বা মূল্যবোধের অবক্ষয় বা সনাতনী মূল্যবোধ এবং আধুনিক মূল্যবোধের এই যে একটা প্রগ্রেসিভ দিক আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সাথে সাথে কিন্তু তার একটা নেতিবাচক দিকও কিন্তু বিশেষভাবে সমাজে প্রভাব ফেলছে তো আজকে আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে এই বিষয়টা আলোচনা করলাম আগামী দিন ক্লাসেও করব তোমরা প্রত্যেকে শুনো শুনে বিষয়টা বুঝে আমাকে তোমরা তার কতটা বুঝতে পেরেছো সেটা জানাবে 
তো আজকে এখানেই শেষ করলাম নমস্কার